ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు పప్పు ఎలా వండుకోవాలి అనే ముఖ్యమైన విషయం గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదేంటండి పప్పు వండుకోవటం మాకు తెలుసు కదా కుక్కర్లో పడేస్తే శుభ్రంగా ఉడికిపోతుంది దీన్ని కూడా మీరు చెప్పాలి అనవచ్చు మీరు అందరూ పప్పు అలా వండుకుని పప్పులో కాలేస్తున్నారు అందుకని ఇది చాలా నష్టాన్ని కలిగించే విధంగా వండుకునే పద్ధతి ఎక్కువ మంది వాడుతుంటారు అంచేత దీనికి ఒక హెల్త్ విషయంలో పప్పును వండుకునే టెక్నిక్ మీరు మారిస్తే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఆంధ్రులకి ఒక స్పెషల్ టెక్నిక్ ఉంది ముద్దపప్పు వండి వేడివేడి అన్నంలో ఆవకాయ పెట్టి పప్పుకి గుంట పెట్టి గుంట నిండా నెయ్యి పోసి రెండూ కలిపి తింటే స్వర్గం కనపడుతుంది అని ఉంటుంది ఈ పప్పు నెయ్యి కాంబినేషన్తో ఇట్లా తినటానికి అందరూ పొడిపప్పు వండుతారు ముద్దపప్పు వండుతారు ముద్దపప్పు పొడిపప్పు ఒట్టిగా పప్పే ఉడకపెట్టి రోజు తినటం అనేది కరెక్ట్ కాదు మీరు ఎప్పుడన్నా అకేషన్స్కి పప్పు విడిగా వండుకోండి ముద్దపప్పు పొడిపప్పు పచ్చళ్ళలో కలుపుకునే విధంగా లేకపోతే పులుసులోకి సాంబార్లో కలుపుకునే విధంగా అకేషన్స్కి వండండి ఎందుకు పది రోజులకో పదిహేను రోజులకో ఇరవై రోజులకు ఎప్పుడన్నా అకేషన్స్ తినాలి రెగ్యులర్గా పప్పు విడిగా వండారంటే ఏమిటి నష్టం పప్పులో రుచి రావటం కోసం మీరు ఉప్పేస్తారు ఒట్టి పప్పు చప్పగా ఉంటుంది నోటికి బాగోదు మామూలుగా కూరలో ఉప్పు వేయమంటే ఇంత కూర వండుకుంటే ఉప్పు వేయమంటే ఇంత ఉప్పు సరిపోతుంది కానీ ఇంత పప్పు వండినప్పుడు అందులో ఉప్పు వేయమంటే మీరు ఇంత ఉప్పు వేయాల్సి వస్తుంది ఇది మగవాళ్ళకి తెలియదు తినేవాళ్ళందరికీ అవగాహన ఉండదు వండే ఆడవాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకేంటి ఇంత ఉప్పు వేస్తే ఏమవుతుందని వాళ్ళకి తెలియదు మీకు రుచిగా ఉండాలి ఆవిడికి రుచిగా ఉండాలని సరిపడ ఉప్పేస్తారు కానీ పప్పులో డబల్ సాల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది అందుకని విడిగా పప్పు వండటం వల్ల డైలీ సాల్ట్ ఇంటేక్ మీకు పెరుగుతుంది ఈ విషయాలు ఎవరికి తెలియవు సహజంగా మగవారికి ఎవరు ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పరు ఇప్పుడు నాకెందుకు ఇలాంటి విషయాలంటే నేను ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వంటల్లోనే అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసి ఉప్పు నూనెలు లేకుండా వంటలు డిజైన్ చేయాలని పరిశోధనలు నా కోసం నేను చేసుకుంటూ వంటలు అనేక టెక్నిక్స్ని వంటల్లో మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే నాకు చదువుకునే రోజుల నుంచి వండుకోవటం అంట్లు కడుక్కోవటం ప్రతిదీ హోటల్కి వెళ్ళకుండా ఎట్లా హెల్దీగా వంటలు చేయాలనే టెక్నిక్ నేను నా కొరకు నేను ప్రయత్నం చేసుకున్న వ్యక్తిని అందుకని ఆడవారికి పాతిక ముప్పై ఏళ్ళు ఎట్లా వంటల్లో పదేళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో నాకు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ పైనుంచి వంటల్లో అనుభవం ఉందన్నమాట ఇట్లాంటి విషయాల్లో అంచేత పప్పు విడిగా వండితే ఉప్పు ఎక్కువ వెళుతుంది ఇదొక నష్టం ఇంకొక నష్టం ఉంది అసలు ఒట్టి పప్పు అన్నంలో మనం తినలేం చప్పగా ఉంటుంది అంత టేస్ట్గా బాగోదు అందుకని పొడి పొడిపప్పు విడిపప్పు ఎవరు వండినా దాంట్లో నిలవ పచ్చడి వేయాలని ఆలోచన వచ్చేస్తుంది నిలవ పచ్చడి కలిపితేనే పప్పుకి కాంబినేషన్ టేస్ట్ అనమాట మరి మీరు రోజు బాగుందని రోజు పప్పు వండుకు తిన్నారనుకోండి మరి రోజు నిలవ పచ్చడి మీ చేత తినేటట్టు పప్పు చేస్తున్నారు అంటే ఆవకాయ కోసం పప్పు వండుతున్నాం పప్పు కోసం ఆవకాయ అంటే చూడండి ఒకదానికి ఒకటి జంట ఈ రెండు కలిస్తే రుచి అమోఘం దీన్ని ప్రతిరోజు ఆనందించాలనుకుంటున్నారు ప్రతిరోజు తినేస్తున్నారు చాలామంది ఇళ్లల్లో ఆడవారు అట్లా వండుతారు పిల్లలు తింటారు అందుకనే పిల్లలు చాలామంది కూరలు తినరు పప్పు ఆవకాయ కలిపితే పప్పు నిలవ పచ్చడి కలిపితే అసలు పేచీలు పెట్టకుండా కడుపు నిండా భోజనం తింటారు అలాంటి కూరలు పెడితే వీళ్ళు ఎక్కువసేపు పేచీలు పెడుతున్నారు సరిగ్గా తింటలేదు కడుపు నిండా పప్పు నెయ్యి ఆవకాయ కలిపితే నిలవ పచ్చడి కలిపితే బాగా తినేస్తున్నారని రోజు దానికి అలవాటు చేసేస్తారు ఇలా ఏ పేరెంట్స్ అయినా రోజు ముద్దపప్పు పొడిపప్పు వండి నెయ్యేసి బాగా ఇంతంత పచ్చడి లేదన్నా కలిపి పెడుతున్నారా చిన్న ఏజ్లో హై బీపీలు రావటానికి గుండె జబ్బులు రావటానికి పక్షవాతాలు రావటానికి బ్రెయిన్ హెమరేజీలు జరిగి ప్రాణాలు పోవటానికి ఇట్లాంటివి అతి ముఖ్యమైన కారణాలు జీవితం తిరిగి రమ్మంటే రాదు ఎంజాయ్ చేయటానికి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి ప్రాణాలు తీసేటట్టు ఎంజాయ్ చేసుకోకూడదండి చచ్చేటట్టు ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయకూడదు అందుకని రుచిగా ఉందని రోజు నిలవ పచ్చడి రోజు పప్పు కలిపితే ఏమవుతుందండి ఇక్కడ పచ్చళ్ళలో నిలవ పచ్చళ్ళ ఆవకాయల్లో థర్టీ పర్సెంట్ సాల్ట్ ఉంటుంది మీరు ఎంత వేసుకున్నారంటే అందులో థర్టీ పర్సెంట్ సాల్ట్ వేయక మీకు అందుకని సాల్ట్ వాడకం పప్పులోనూ ఎక్కువ పచ్చళ్ళలోనూ ఎక్కువ ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ వల్ల ఎక్కువ జబ్బులు వచ్చేస్తాయి అందుకని వెనకటి రోజుల్లో రోజు పప్పు వండేవారు కాదండి చుట్టం వచ్చినప్పుడు పప్పు వండేవారు పెళ్ళికి పండగలప్పుడే పప్పు వండేవారు మీకు ఇంకోటి తెలుసో లేదో ఇంకొక వందేళ్ళు వెనక్కి వెళితే నూట యాభై ఏళ్ళు 
పప్పు కూడా రోజు దొరికేది కాదు రోజు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఉండేవి కాదు గింజన్నం మజ్జిగన్నం మాత్రమే మూడు పూటల తినేవారండి మన తాతలు తండ్రులు అందుకని వెనకటి రోజుల్లో రోజు గింజన్నం మజ్జిగన్న తినేవాళ్ళు ఏదైనా ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు పెళ్ళి అన్నప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిన బంధువులు కూడా గింజన్నాలు మజ్జిగన్నాలు పెడితే బాగోదని ఆ రోజు పెళ్లి భోజనంగా అన్నం పెట్టి అంటే ముడి బియ్యం అన్నం కూడా ఉండేది కాదండి ఆ రోజుల్లో సజ్జలు రాగులు జొన్నలు సంకట్లు ఇట్లాంటి తినేవారండి జమీందారులు డబ్బులు ఉన్నవారే బియ్యం తినేవారు అంచేత అన్ని ధాన్యాల్లోకి వెళ్ళా కమ్మగా తినడానికి అనుకూలంగా ఉండేది బియ్యం అందుకని జమీందారులు ఎలాంటి భోజనం తింటున్నారు అన్నం తింటున్నారు అని తెలుసుకుని దాన్ని సాధారణమైన వాళ్ళు రోజు ఖర్చు పెట్టి తినలేక పెళ్లి రోజునన్నా వచ్చిన బంధువులందరికీ పెళ్లి సందర్భంగా ఘనంగా భోజనం పెట్టినట్టు అనిపించాలంటే బియ్యం అన్నం వండి రోజు పప్పు తినడానికి డబ్బులు లేవు అందుకని పెళ్లి భోజనం అంటే పప్పు వండి ఆ రోజు అన్నము పప్పు పప్పు గుంట పెట్టి చందులు ఇంత నెయ్యి పోసేవారండి అందుకనే పెళ్లి భోజనాన్ని పప్పు అన్నం అంటారు మీ ఇంట్లో ఎవరైనా అబ్బాయి అమ్మాయి ఇరవై పాతికేళ్ళు వయసు వచ్చి ఉంటే ఎరా పప్పు అన్నం ఎప్పుడు పెడతావు అంటారు ఎరా పలావ్ అన్నం ఎప్పుడు పెడతావు అంటున్నారండి ఎవరైనా అంటే పప్పు అన్నం అని ఎందుకు వచ్చిందంటే అది అనమాట అలా రిస్ట్రిక్టెడ్గా అప్పుడప్పుడు స్పెషల్ డైట్ కింద వెనకటి రోజుల్లో వాడేవారు ఆ పప్పు నెయ్యి పచ్చడికి ఇట్లాంటి అలవాటయ్యి మనం ఈరోజు రెగ్యులర్గా వాడేస్తున్నాం దీనివల్ల డిజడ్వాంటేజెస్ ఇవి అందుకని పడుపప్పు ముద్దపప్పు వారానికి పది రోజులకు ఒకసారి అకేషన్కి ఎప్పుడన్నా వండుకోండి రెగ్యులర్గా వండకండి మరి పప్పు ఎలా వండాలి మీరు కందిపప్పు వండిన పెసరపప్పు వండిన శనగపప్పు వండిన విడిగా వండుకుని రోజు తినటం మంచిది కాదు వీటిని వండే తీరులు ఎలా ఉండాలంటే కంపల్సరీ ఆకుకూరలు వేయాలి పప్పుకి ఆకుకూర కాంబినేషన్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇస్తారో ఆకుకూరల్లో న్యాచురల్గా సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని ఆకుకూర కలిపిన తర్వాత ఆ కూరకి ఉప్పు చాలా తక్కువ పడుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ ఒక అరకేజీ కందిపప్పుని మీరు ఉడకబెట్టి పక్కన పెట్టండి ఒక అరకేజీ కందిపప్పుని ఉడకబెట్టి అందులో ఇంకొక అరకేజీ ఒక కేజీ ఆకుకూర పడుతుంది కదా అరకేజీ కందిపప్పు కంటే అంత ఆకుకూరతో పప్పు వండి పక్కన పెట్టండి ఈ రెండింటినీ తినడానికి ముందు సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవడానికి మీరు ట్రై చేశారనుకోండి ఈ అరకేజీ ఉడికిన పప్పులో ఉప్పు వేయండి ఈ అరకేజీ పప్పు ఆకుకూరతో కలిపి వండు వండాం మనం అప్పుడు దాంట్లో సరిపడ ఉప్పు వేయండి ఎంత ఉప్పు పడుతుందో ఈ ఆకుకూర లేసిన కారణంగా ఈ అరకేజీ కందిపప్పు కాంబినేషన్ ఆకుకూరతో వేసిన దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేస్తే సరిపోతుంది వట్టి పప్పు వండిన దాంట్లో దీనికంటే డబల్ సాల్ట్ ఎక్కువ పట్టేస్తుంది అనమాట అందుకని పప్పుని తినే తీరు ఇట్లా ఉండాలి రోజు పప్పు వండుకోవాల్సిందే కుదిరితే వారంలో ఐదు రోజులన్నా కంపల్సరీ ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే హై ప్రోటీన్ డైట్ అది పప్పు మామూలుగా మనందరికీ ఈ శరీరంలో హార్మోన్స్ బాగా ఉత్పత్తి అవ్వాలన్నా కొత్త కణజాలం తిరిగి పుట్టాలన్నా పిల్లల గ్రోత్ బాగా రావాలన్నా మజిల్ మంచిగా బిల్డ్ అవ్వాలన్నా ప్రోటీన్ కావాలి అంచేత వెనకటి రోజుల్లో డబ్బులు లేక తినలేదు దొరకక తినలేదు ఈ రోజుల్లో మన అందరికి ఆ ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి రోజు పెసరపప్పు కందిపప్పు శనగపప్పు ఇట్లాంటివి వాడండి కానీ పప్పు మాత్రం మండే టు ఫ్రైడే వండినప్పుడు ఆకుకూర కాంబినేషన్ ఇవ్వండి ఎప్పుడన్నా పండగలప్పుడు పెళ్ళిళ్ళప్పుడు స్పెషల్స్ అప్పుడు మాత్రమే అలా వండండి మామూలుగా ఈ పప్పుని కొంతమంది ఏంటంటే పల్చగా నీళ్ళు ఎక్కువ పోసి లూజ్గా చేసేస్తుంటారు కానీ నీళ్ళు ఎక్కువ పోయకండి మీరు ఆకుకూరలతో కాంబినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు పప్పుకి ఆకుకూరల్లో ఉండే నీళ్లే సరిపోతుంటాయి ఇక విడిగా వేయక్కర్లేదు కానీ ఇందులో టమోటాలు వేయండి పచ్చి మామిడికాయలు మీకు చింతపండు వేసేస్తారు ఆకుకూర పప్పు వండినప్పుడు చింతపండు వేసారు అంటే ఉప్పు ఎక్కువ పడే అవకాశాలు వస్తాయి అందుకని ఈ ఆకుకూర పప్పు కాంబినేషన్లో మీరు వండేటప్పుడు ఇప్పుడు మామిడికాయలు సంవత్సరం పొడుగునా దొరుకుతున్నాయి అందుకని పచ్చి మామిడికాయలు మీరు కొనుక్కొని వాటిని ముక్కలుగా కింద కట్ చేసి ఆకుకూర పప్పు వండేటప్పుడు మామిడికాయ వేస్తే చింతపండు బదులుగా మీకు పులుపు మంచిగా వస్తుంది టమోటాలు వేయండి ఇంకొక సందర్భంలో గోంగూర ఎక్కువ వేసేస్తుండండి ఏ ఆకుకూర మీరు పప్పుతో కలిపి వండినా అన్నిట్లో గోంగూర వేయాలి గోంగూర పులుపుకి మామిడికాయ పులుపుకి అసలు ఉప్పు వాడకం మూడొంతులు తగ్గిపోతుందండి అంటే అసలు ఉప్పు కొంచెం వేసినా మీకు టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అసలు ఉప్పు అయిపోయినా టేస్ట్కి అస్సలు ఇబ్బంది లేని విధంగా మీకు టేస్ట్ చాలా బాగుండే టెక్నిక్స్ అనమాట అందుకని ఆకుకూర ఎక్కువ వెళ్ళాలి పప్పు ఎక్కువ వెళ్ళాలి ఉప్పు ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు అంచేత ఈ టెక్నిక్లో మీరు 
ఇలా కనుక విడిపప్పు మానేస్తే చాలా లాభాలన్నమాట ఇలాంటి రహస్యాలన్నీ అమ్మలకు తెలిసినాయి అనుకోండి వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఎంతగా రక్షించుకోవచ్చు అండి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఎంతగా రక్షించుకోవచ్చు చిన్న ఏజ్లో పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగిన తర్వాత విలవెల్లి ఆడిపోతాం కదా ఎంత మానసిక ఒత్తిడి గురవుతాం ఆలోచించండి మరి అలాంటి నష్టం జరగకుండా ఉండాలంటే వండుకునే టెక్నిక్ మీకు తెలియాలి అంచేత పప్పు విడిగా వండకుండా ఆకుకూరల కాంబినేషన్తో వండండి మామిడికాయ గోంగూర టమోటాలు వీటి వాడకం పప్పుల్లో ఎక్కువ చేస్తే చాలా మంచిది కొంతమంది వెజిటబుల్ మొక్కలు కూడా వేస్తారు బీరకాయ దోసకాయ పప్పుల్లో ఎక్కువ వాడతారు సొరకాయ మొక్కలు ఇట్లాంటివి అవి కూడా కాంబినేషన్ ఇస్తే మధ్య మధ్యలో మొక్క తగులుతుంటే కూడా స్పెషల్ టేస్ట్ వస్తుంది పప్పు చప్పదనం అప్పుడు తెలియదు అనమాట అందుకనే వండుకునే తీరు కూడా ఆరోగ్యం మీద చాలా ప్రభావం ఉంటుంది ఈ వండుకునే తీరు కూడా ఆడవారు ఇట్లాంటివి తెలుసుకుంటే బాగుంటుందని ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం